Uno de los grandes deseos que tenemos los seres humanos es el deseo de comunión, de amor, de conocer al otro tal cual es y de que me conozca tal cual soy. Y para lograrlo necesitamos la comunicación, el poder mostrarnos y el poder escuchar cómo se muestra el otro. Esta comunicación, sin embargo, está llena de problemas, de vicios. En este episodio de Blog de la Fe vamos a ver algunos de ellos para poder superarlos. El primer vicio es precisamente palabras viciosas, es decir, palabras que ya califican al otro de una cierta manera y que no le dan la oportunidad de mejorar, de enmendarse. Eres así, eres asá, vete de aquí, no sirves para nada, es que tú siempre y es que yo nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras viciosas que nos hacen encasillar a los demás sin darle la oportunidad de mejorar, sin darle la oportunidad de mostrar quiénes son de verdad y sobre todo sin darles la oportunidad de mostrarse lo que lleva dentro de su corazón. Echemos fuera esas palabras viciosas y esas etiquetas. El segundo vicio son las palabras acusatorias. Es que tú eres un mentiroso. Es que tú eres un egoísta. Es que tú me hiciste aquello. Es que tú quieres hacerme daño. Acusar al otro sin escucharlo. Acusar al otro sin ver lo que de verdad tiene es un vicio terrible de la comunicación. Es verdad que con el paso del tiempo las relaciones, por ejemplo, de un matrimonio pueden ir generando heridas. Es verdad que hay ciertos defectos en las personas que nos hacen pensar que siempre van a actuar así. Pero también es cierto que el ser humano tiene la capacidad de superarse, la capacidad de salir adelante, la capacidad de dejar atrás sus errores. Dejemos fuera las palabras acusatorias y aprendamos a escuchar de verdad desde el fondo del corazón. Aprendamos a recibir aquello que la otra persona nos quiere dar. No levantemos el dedo enseguida, sino más bien abramos los brazos para recibir a la otra persona y su corazón con el amor y la misericordia que solo Dios nos puede regalar. Estoy convencido que el 90% de los problemas en una relación viene por falta de comunicación. Y el tercer vicio de la comunicación es utilizar palabras irónicas. Esas ironías que parece que dices una cosa muy bonita, pero por debajo estás de verdad clavándole una puñalada a la otra persona. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Claro que sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas ironías se van metiendo en nuestra comunicación? Ironías que nos hacen ponernos máscaras, que no nos dejan mostrarnos. Y cu cuando el otro recibe una ironía, cierra su corazón y ya no quiere mostrarse tal cual es, porque no quiere ser herido. Fuera las ironías y démosle la bienvenida a la verdad, con caridad y también con claridad, pero una verdad que nos hará libres y que nos ayudará a avanzar en este camino de conocernos para poder amarnos. Otro gran vicio de la comunicación son las palabras prejuiciosas, es decir, tener prejuicios dentro de nosotros. Es que todos los abogados engañan, es que todos los políticos son corruptos, es que todos los hombres son infieles, es que, es que, y es que, y es que, y es que todo prejuicio y toda generalización es falsa. Porque cada persona tiene la oportunidad de elegir quién es y cómo se comporta. Conozcamos a la otra persona y después veamos quién es. Pero no nos pongamos una etiqueta y no nos metamos en un cuadradito. Nada más porque una vez yo conocí a una tal o a un tal que se portaba de esta u otra manera. Aprendamos a tener esa apertura y nos descubriremos llenos de personas maravillosas que rodean nuestra vida. Gran vicio de la comunicación. No escuchar. Estoy presente en cuerpo, pero mi alma y mi corazón están en otra parte. Aparentemente te estoy prestando atención, pero en realidad no te estoy escuchando. ¿Y qué es lo que sucede? Que la otra persona lo percibe y por lo tanto no se siente acogida. Si te vas a comunicar, si vas a hablar, tienes que estar en cuerpo y alma, 100% presente y atento a la otra persona. Porque de otra manera, una verdadera comunicación no se puede dar. ¿Quieres comunicarte? Está presente abre tu corazón y entonces vas a poder recibir aquello que Dios te quiere dar. Y finalmente, otro gran vicio de la comunicación y de las personas, prometer y no cumplir. ¿Quieres que la otra persona te crea? No hagas promesas vanas. Y si prometes algo, cúmplelo. Y si no puedes, dile a la persona que no pudiste, pero dile los motivos para que puedas seguir creyendo en ti. Pero no seas de las personas que nada más para no tener enojos o problemas, prometes y prometes, pero no cumples. 
Sé tú mismo, sí, pero muestra también a los otros quién eres. Luchemos por erradicar todos estos vicios de la comunicación, sea en los matrimonios, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea con los amigos, sea con los vecinos, porque mientras más nos comuniquemos, más verdaderos vamos a ser y más en paz vamos a vivir. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 